വയനാട് തൊവരിമലയിൽ കടുവ കൂട്ടിലായി ഒന്നര വയസ്സുള്ള പെൺകടുവിയാണ് വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങിയത് ഏതാനും മാസങ്ങളായി പ്രദേശത്ത് കടുവ ശല്യം രൂക്ഷമായിരുന്നു ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെയായിരുന്നു കടുവ കൂട്ടിലായത് നെന്മേനി പഞ്ചായത്തിലെ ചുള്ളിയോട് ഹാരിസൺ മലയാളം ലിമിറ്റഡിന്റെ തൊവരിമല ഡിവിഷനിലെ തേയിലത്തോട്ടത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള വനഭാഗത്താണ് കടുവ കൂട്ടിൽ വീണത് ഒന്നര വയസ്സുള്ള പെൺകടവയാണിത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ അമ്പുകുത്തിയിലെ സ്വകാര്യ തോട്ടത്തിൽ ഒരു കടുവയെ കഴുത്തിൽ ഉരുക്കുമുറുകി ചത്തുനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു നേരത്തെ കൃഷ്ണഗിരിയിൽ പിടിയിലായ അമ്മക്കടുവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായ കടുവയും നേരത്തെ അമ്പുകുത്തിയിൽ ചത്ത കടുവയും ഇതിനിടെ അമ്പുകുത്തിയിൽ കടുവ ചത്തതോടെ ആക്രമണങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും പിന്നെയും കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു ജനങ്ങൾ രാവിലെ തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ സമയങ്ങളും ഇതിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ കാണലുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നാലും ഇന്നലെ എന്തായാലും കടുവ കുടുങ്ങി ഇതേ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രദേശത്ത് വനപാലകർ സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിലാണ് കടുവ കുടുങ്ങിയത് കടുവയെ ബത്തേരി കുപ്പാടിയിലെ മൃഗപരിപാലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് കൊമ്പുകൾ വളർന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിയതോടെ തീറ്റിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന കൊച്ചയ്യപ്പൻ എന്ന കൊമ്പൻ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് വനംവകുപ്പ് ഡോക്ടർമാർ കൊച്ചയ്യപ്പന്റെ കൊമ്പുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയത് കൊമ്പ് മുറിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ അടക്കമുള്ള വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാർ അരിക്കൊമ്പന്റെ പിന്നാലെ പോയതിനാൽ നടപടികൾ വൈകുകയായിരുന്നു തത്വം വേനലിൽ തണുത്ത വെള്ളം ശരീരമാകെ ചീറ്റിക്കാം തീറ്റ കൊമ്പിൽ കോർത്ത് സഞ്ചരിക്കാം തുമ്പിക്കൈ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ചലിപ്പിക്കാം വളർന്നു വളർന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിപ്പോയ കൊമ്പുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയതോടെ വെള്ളിമൺ കൊച്ചയ്യപ്പൻ ടോട്ടലി ഫ്രീ ആയി കൊച്ചയ്യപ്പന്റെ കൊമ്പ് മുറിക്കാൻ നേരത്തെ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വനംവകുപ്പ് ഡോക്ടർമാർ അരിക്കൊമ്പന്റെ പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇതോടെ രണ്ടു തവണ കൊമ്പ് മുറിക്കുന്ന നടപടി മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു അരിക്കൊമ്പൻ മിഷൻ മാറ്റിവെച്ചതോടെയാണ് കൊച്ചയ്യപ്പന്റെ കൊമ്പ് മുറിക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങിയത് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അജിത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു നടപടികൾ ഈ അരിക്കൊമ്പൻ മിഷനുമായിട്ട് ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിയത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അരിക്കൊമ്പൻ മിഷൻ അവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് സഹായം കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഫിക്സ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി തീർത്തും ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു കൊച്ചയ്യപ്പൻ തീറ്റ എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു വലിയ വെല്ലുവിളി ഇതോടെയാണ് ഉടമ വനം വകുപ്പിനെ സമീപിച്ചത് ഉടമയുടെ വെള്ളിമണിലെ പുരയിടത്തിൽ രാവിലെ പത്തിന് ആരംഭിച്ച കൊമ്പു മുറിക്കൽ നടപടികൾ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതിന് അവസാനിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലത്ത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി രണ്ടു പേർ പിടിയിലായി കൊടിയത്തൂർ സ്വദേശി നസ്ലി മുഹമ്മദ് പെരുമണ്ണ സ്വദേശി സഹദ് കെ പി എന്നിവരെ കുന്നമംഗലം പോലീസാണ് പിടികൂടിയത് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കോഴിക്കോട് നാദാപുരം പെരുമുണ്ടച്ചേരിയിൽ റോഡരികിൽ രണ്ട് സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെടുത്തു നരിക്കാട്ടേരി കാരയിൽ കനാൽ പെരുമുണ്ടച്ചേരി റോഡിലാണ് ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തിയത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി സ്ഥാപിച്ച ബോർഡിനു പിന്നിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ബോംബുകൾ നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സി ഐ ഇ വി ഫായിസ് അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോംബ് സ്ക്വാഡ് ബോംബുകൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്നറുകൾ തുരുമ്പെടുത്ത നിലയിലാണ് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വെടിമരുന്ന് ശേഖരം പിടികൂടി വടകരയ്ക്കടുത്ത് മടപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത് നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് മുപ്പത്തിയെട്ട് കിലോഗ്രാം സൾഫർ ഇരുപത്തിയാറ് കിലോഗ്രാം അലൂമിനിയം പൗഡർ മൂന്ന് ചാക്ക് ഓലപ്പടക്കം എന്നിവയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് സംഭവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ കരിന്തിലത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പുനലൂർ തൂക്കുപാല നവീകരണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് തൂക്കുപാലം നവീകരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുനലൂർ തൂക്കുപാലം മോടി പിടിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയെ ടൂറിസ്റ്റ് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവേശന കവാടം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് തൂക്കുപാലം നവീകരിക്കുന്നത് തൂക്കുപാലത്തിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച് തെന്മല എക്കോ ടൂറിസം അമ്പനാട് തേയിലത്തോട്ടം മല
നമ്മുടെ പുനലൂരിൻ്റെ പൈതൃകം ലോകമാകെ എത്തിക്കുന്ന അതാണ് പുനലൂർ തൂക്കുപാലം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനും നമ്മുടെ നഗരസഭയ്ക്കുമുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇത്രയും പൈസ ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുടക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തുരുമ്പെടുത്തതും കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതുമായ ഗർഡറുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു പാലത്തിൽ പാകിയിരുന്ന കമ്പകത്തടികൾ ബലപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഉടൻ തന്നെ തൂക്കുപാലം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു നൽകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുനലൂർ ഇടുക്കിയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന നിരക്ക് ഡി ടി പി സി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്കിലാണ് വർധനവ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ജി എസ് ടിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് നിരക്ക് വർദ്ധിച്ചത് എന്നാണ് ഡി ടി പി സിയുടെ വിശദീകരണം ഡി ടി പി സിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇടുക്കിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഗമൺ രാമക്കൽമേട് ശ്രീനാരായണപുരം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രവേശന നിരക്ക് കൂട്ടി രാമക്കൽമേട്ടിൽ മുതിർന്നവർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും കുട്ടികൾക്കും സീനിയർ സിറ്റിസൺസിനും പതിനഞ്ച് രൂപയുമാണ് പുതിയ നിരക്ക് ഓരോ ടിക്കറ്റിലും അഞ്ച് രൂപയുടെ വർധന ഹെലിക്യാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് നിലവിലെ നിരക്ക് മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വിനോദ ഉപാധികൾക്ക് അനുസൃതമായി നിരക്ക് പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ പ്രവേശന ഫീസ് കൂട്ടിയത് പ്രതിഷേധാർഹമാണ് ഈ ഈസ്റ്റർ വിഷോടനുബന്ധിച്ച് കൂട്ടുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് ജി എസ് ടി ആണ് ടൂറിസം പ്രോപ്പർട്ടി ഡി ഡി പി സി കാരണം പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നടപടിയല്ല കാരണം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്താണ് കുട്ടികൾക്ക് വർധന വരുന്നത് കാരണം ഏകദേശം പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് രൂപ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അത് വേറൊരു സംവിധാനം അതായത് പുതിയ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും വരുന്നില്ല നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അത് കൂട്ടുന്നത് സഞ്ചാരികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസം രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ഇത് ജില്ലയിലുടനീളം പ്രതിഷേധങ്ങൾ കാരണമാവും ഓരോ ടിക്കറ്റിലും ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് നിരക്ക് വർദ്ധിച്ചത് മുൻപ് പ്രത്യേക നികുതി ഈടാക്കാതെ ആകെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നുമായിരുന്നു ജി എസ് ടി നൽകിയിരുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തിറക്കുന്ന കുപ്പിവെള്ളം ഹില്ലി അക്വ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് വേനൽ കടുത്തതോടെ പൊതുവിപണിയിലേതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന സർക്കാർ കുപ്പിവെള്ളത്തിന് വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അരുവിക്കരയിലും തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത് മലങ്കരയിലുമാണ് ഹില്ലി അക്വ മിനറൽ വാട്ടർ ഫാക്ടറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച ഹില്ലി അക്വ മലങ്കര ജലാശയത്തിലെ വെള്ളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒൻപത് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഈ വെള്ളം ബോട്ടിലുകളിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്റർ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ് ബോട്ടിലുകളുടെ അളവ് മറ്റു കമ്പനികളുടെ കുപ്പിവെള്ളത്തിന് ലിറ്ററിന് ഇരുപത് രൂപ പ്രകാരം കടകളിൽ ഈടാക്കുമ്പോൾ ഹില്ലി അക്വ പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് നിരക്ക് എന്നാൽ കമ്പനി ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും മലങ്കരയിൽ സംസ്ഥാന പാതയോരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നും വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വ്യാപകമായി കുപ്പിവെള്ളം വാങ്ങുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച സർക്കാരിന്റെ കുപ്പിവെള്ളമാണ് വേനൽ കടുത്തോടുകൂടി നല്ല രീതിയിലുള്ള കച്ചവടമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു മുപ്പതിനായിരം മുപ്പത്തിയായിരം ബോട്ടിൽ കച്ചവടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാറി ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ട് അമ്പതിലേക്ക് കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേനൽ കടുത്തത് ശരിക്കും കമ്പനിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള കച്ചവടം നടക്കാൻ പ്രയോജനമായിട്ടുണ്ട് വിലയിൽ കുറവും മികച്ച ഗുണമേന്മയുമാണ് ഹില്ലി അക്വ കുപ്പിവെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിലും ഹില്ലി അക്വ കുപ്പിവെള്ളം എത്തുന്നുണ്ട് വേനലിന്റെ കാഠിന്യം കൂടിയതോടെ രാത്രി ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ ഷിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഉൽപാദനം ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് കമ്പനി ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കേരള ഇറിഗേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനാണ് ഹില്ലി അക്വ കുപ്പിവെള്ളം നിർമ്മിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ മേളപ്പെരുക്കത്തിലൂടെ സദസ്സിനെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി വനിതാ സംഘത്തിന്റെ ശിങ്കാരിമേള കാസർഗോഡ് പിലിക്കോട് കോതാളി മാർണാഗുളികൻ ദേവസ്ഥാനം വനിതാ വേദിയുടെ ശിങ്കാരിമേളം അരങ്ങേറ്റമാണ് കാളികൾക്ക് നവ്യാനുഭവമായത്
ആവേശവും ഊർജവും ചോരാതെ അരമണിക്കൂർ ചുവടുവെച്ചുകൂട്ടി ഇവർ കാണികളെ ത്രസിപ്പിച്ചു ചെണ്ടയുടെ ഇടം തലയ്ക്കും വലം തലയ്ക്കും ഒപ്പം ഇലത്താളവും മേളക്കാരുടെ ചുവടുകളും ഒരുമിക്കുന്നതാണ് ശിങ്കാരമേളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പുരുഷന്മാർ കൈയടക്കി വെച്ചിരുന്ന മേഖലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ധാരാളമായി വനിതാ സംഘങ്ങളും സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ഉത്സവങ്ങൾ ഘോഷയാത്രകൾ എന്നിവയുടെയെല്ലാം മുഖ്യ ആകർഷണമാണ് ശിങ്കാരമേളം സംഘങ്ങൾ ഇതിൽ തങ്ങളുടേതായ ഒരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോതോളി മാർണാഗുളികൻ ദേവസ്ഥാനം വനിതാ വേദി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പിലിക്കോട് കടപ്പുറത്തിന്റെ മുഖഛായയാകെ മാറി നാളുകൾ നീണ്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശംഖുമുഖം പഴയ പ്രസരിപ്പ് വീണ്ടെടുത്തു തഴുകാനെത്തുന്ന തിരമാലകളെ നിറചിരിയോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവർ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ലെന്ന് കരുതിയ ശംഖുമുഖം പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയതിന്റെ സന്തോഷവും ആരും മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല കോവിഡിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മാസത്തിലെ രണ്ട് ഞായറാഴ്ചയെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം സന്ദർശന സ്ഥലമായിരുന്നു ശംഖുമുഖം പിന്നീട് കോവിഡിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയെ പറ്റിയൊക്കെ അറിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വരാനായിട്ട് മടിച്ചു പിന്നെ ഇത്രയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്നാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പൊ വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കരുതിയത് കടലിലൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലാതെ പുറത്തു നിന്ന് കടല് കണ്ടിട്ട് നിരാശയോടെ പോയിട്ട് വരും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പഴയ പോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും തോന്നിയില്ല പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി നടപ്പാതകളും കല്ലുകളാൽ നിർമ്മിച്ച ഇരിപ്പിടങ്ങളും അവധികാലത്ത് കുരുന്നുകളെത്തിയാൽ ടോയ് ട്രെയിനുകളും കാറുകളും റെഡി ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശംഖുമുഖത്തുള്ള അവധിക്കാലത്തെ തിരക്ക് വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് ബീച്ച് ഓപ്പണൈനേഷം ആൾക്കാർക്ക് വന്നു തുടങ്ങി പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് ഒതുങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമില്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബീച്ചിൽ ആരും കാണത്തില്ല വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് തിരക്കേറെയും മഴ വില്ലനാകുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിലും ശംഖുമുഖത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് തലസ്ഥാനത്തിന് നൽകുന്ന സന്തോഷം ചെറുതല്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മേളപ്പെരുക്കത്തിലൂടെ സദസ്സിനെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി വനിതാ സംഘത്തിന്റെ ശിങ്കാരി മേള കാസർകോട് പിലിക്കോട് കോതാളി മാർണഗുളികൻ ദേവസ്ഥാനം വനിതാ വേദിയുടെ ശിങ്കാരിമേളം അരങ്ങേറ്റമാണ് കാളികൾക്ക് നവ്യാനുഭവമായത് ഒരു മാസത്തെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് പിലിക്കോട് കോതോളി മാർണാഗുളിയൻ ദേവസ്ഥാനം വനിതാ വേദി ശിങ്കാരിമേളത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് വീട്ടമ്മമാരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വനിതാ വേദിയുടെ ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രവർത്തകരാണ് മേള സംഘത്തിലുള്ളത് ആവേശവും ഊർജവും ചോരാതെ അരമണിക്കൂർ ചുവടുവെച്ചുകൂട്ടി ഇവർ കാണികളെ ത്രസിപ്പിച്ചു ചെണ്ടയുടെ ഇടം തലയ്ക്കും വലം തലയ്ക്കും ഒപ്പം ഇലത്താളവും മേളക്കാരുടെ ചുവടുകളും ഒരുമിക്കുന്നതാണ് ശിങ്കാരമേളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പുരുഷന്മാർ കൈയടക്കി വെച്ചിരുന്ന മേഖലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ധാരാളമായി വനിതാ സംഘങ്ങളും സാന്നിധ്യമുറപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ഉത്സവങ്ങൾ ഘോഷയാത്രകൾ എന്നിവയുടെയെല്ലാം മുഖ്യ ആകർഷണമാണ് ശിങ്കാരമേളം സംഘങ്ങൾ ഇതിൽ തങ്ങളുടേതായ ഒരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോതോളി മാർണാഗുളികൻ ദേവസ്ഥാനം വനിതാ വേദി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പിലിക്കോട് വിഷുക്കാലമായതോടെ ചൂതുചൂൽ നിർമ്മാണത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് കാസർകോട് പിലിക്കോട്ടെ ടി ശശികല ചൂത് എന്ന പുൽച്ചെടി ഉപയോഗിച്ച പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ചൂല് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വീട്ടിലെ പി പൂജാമുറികളിലും ഉപയോഗിക്കാനാണ് ചൂത് ചൂൽ അധികവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രം ശ്രീകോവിൽ പൂജാമുറികൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ചൂതുകൊണ്ടുള്ള ചൂൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീടുകളിലും തറവാടുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലുമെല്ലാം ചൂതുചൂൽ ആവശ്യമാണ് 
പാട്ടുത്സവം കളിയാട്ടം പൂരം വിഷു തുടങ്ങിയ ഉത്സവകാലങ്ങളിലെല്ലാം ആവശ്യക്കാരുമേറും എന്നാൽ ഇവ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നവർ ഇപ്പോൾ വിരളമാണ് ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ചൂതും ലഭ്യമല്ല തൊട്ടടുത്ത വയലുകളിലും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലും യഥേഷ്ടം ലഭ്യമായിരുന്ന ചൂതിനു വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കണം പടർന്നിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും പോയൊരിട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ട് എല്ലാം പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരില്ല ആടെ എല്ലാം പാലം വന്നു റോഡ് വന്നു വീട് വന്നു അതുകൊണ്ട് ആടെ നിന്ന് മുളക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലമില്ല മുളക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് പോയി ആടെ പോയി ഇക്കെല്ലാം പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആടെ റോഡ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ആർക്കും വേറെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോളെ ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നല്ല ഡെയിലി റോഡ് വരലായി നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയാൽ അങ്ങനെയെല്ലാം അന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞത് എന്നോട് തുലാമാസം പത്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ചൂത് ശേഖരിക്കാനായി വയലുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് മൊത്തമായി ശേഖരിച്ച് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കും ഏറെ ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് ചൂത് ചൂൽ നിർമ്മാണം വയലുകളിൽ നിന്ന് പ്രായമായ ഒരടിയോളം വലിപ്പമുള്ള ചൂത് പറിച്ചെടുത്ത് ഉണക്കിയതിനു ശേഷം നാലു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കും പുറത്തെടുത്ത് ഞെട്ടും പോളയും കളഞ്ഞ് വീണ്ടും ഉണക്കും ഉണങ്ങിയ ചൂത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ മടഞ്ഞാണ് ചൂല് കെട്ടുന്നത് കടകളിൽ കൊടുത്താൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ചൂലിന് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിന് ധാരാളം ആവശ്യക്കാരുമുണ്ട് ഏറെ ഭംഗിയുള്ളതും വർഷങ്ങളോളം ഈട് നിൽക്കുന്നവയുമാണ് ഇവ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പീലിക്കോട് പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ശംഖുമുഖം അവിടുത്തെ അവധിക്കാല കാഴ്ചകൾ ഇനി കാണാം ാവാത്ത വിധം ശംഖുമുഖം തീരം ഒരിക്കൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ആ കാലം കടന്നുപോയി ഇപ്പോഴിതാ മുഖം മിനുക്കി അവധിക്കാലത്തെ വരവേൽക്കാൻ ശംഖുമുഖം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു പണ്ടു മുതലേ വിഷു അടുത്തതോടെ വടക്കേ മലബാറിൽ പടക്ക വിപണി സജീവമാണ് മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പടക്കങ്ങൾക്ക് വില കൂടിയെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഇനങ്ങളാണ് ഇത്തവണ വിപണിയിൽ ഉള്ളത് വിഷുവിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ വടക്കേ മലബാറിൽ പടക്ക വിപണി സജീവമായി എവിടെ നോക്കിയാലും പടക്കക്കടകളാണ് വടക്കേ മലബാറിൽ വിഷുവിനാണ് പടക്ക വിപണി സജീവമാകുന്നത് മത്സരം കടുത്തതോടെ പരമാവധി ഓഫറുകൾ നൽകി ആളുകളെ ആകർഷിക്കുകയാണ് കച്ചവടക്കാർ ഇത്തവണ ഓൺലൈൻ കച്ചവടക്കാർ ഇറങ്ങിയതോടെ പരമ്പരാഗത കച്ചവടക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഓൺലൈൻ വിപണി നല്ല രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മാത്രം എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും നല്ല രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് ഇപ്രേഷൻ കുറച്ച് ഡൗണാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ സമയത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പം മറ്റ് അത് അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പം സാധാരണ ഷോപ്പ് തുറന്ന് ഇരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇനിയിപ്പം വിഷുവിനെ അടുപ്പിച്ച് മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വില കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലും കമ്പിത്തിരി മുതൽ മത്താപ്പു വരെ വ്യത്യസ്തതയോടെ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റേറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിലത് കമ്പനി ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം വരെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വില കൂടിയാലും വിഷു ആഘോഷമാക്കാൻ പടക്കം വാങ്ങി കൂട്ടുകയാണ് ഇവിടുത്തുകാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ വിഷുക്കാലമായതോടെ ചൂതു ചൂൽ നിർമ്മാണത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് കാസർഗോഡ് പിലിക്കോട്ടെ ടി ശശികല ചൂത് എന്ന പുൽച്ചെടി ഉപയോഗിച്ച പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ചൂല് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വീട്ടിലെ പൂജാമുറികളിലും ഉപയോഗിക്കാനാണ് ചൂത് ചൂൽ അധികവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രം ശ്രീകോവിൽ പൂജാമുറികൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ചൂതുകൊണ്ടുള്ള ചൂൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീടുകളിലും തറവാടുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലുമെല്ലാം ചൂത് ചൂൽ ആവശ്യമാണ് പാട്ടുത്സവം കളിയാട്ടം പൂരം വിഷു തുടങ്ങിയ ഉത്സവകാലങ്ങളിലെല്ലാം ആവശ്യക്കാരുമേറും എന്നാൽ ഇവ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നവർ ഇപ്പോൾ വിരളമാണ് ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ചൂതും ലഭ്യമല്ല തൊട്ടടുത്ത വയലുകളിലും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലും യഥേഷ്ടം ലഭ്യമായിരുന്ന ചൂതിനു വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കണം പടർന്നിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും പോയൊരിട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ട് എല്ലാം പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരില്ല ആടെ എല്ലാം പാലം വന്നു റോഡ് വന്നു വീട് വന്നു അതുകൊണ്ട് ആടെ നിന്ന് മുളക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലമില്ല മുളക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് പോയി ആടെ പോയി ഇക്കെല്ലാം പോകുമ്പോഴൊക്കെ 
ഒരു വർഷത്തേക്ക് മൊത്തമായി ശേഖരിച്ച് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കും ഏറെ ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് ചൂത് ചൂൽ നിർമ്മാണം വയലുകളിൽ നിന്ന് പ്രായമായ ഒരടിയോളം വലിപ്പമുള്ള ചൂത് പറിച്ചെടുത്ത് ഉണക്കിയതിനു ശേഷം നാല് ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കും പുറത്തെടുത്ത് ഞെട്ടും പോളയും കളഞ്ഞ് വീണ്ടും ഉണക്കും ഉണങ്ങിയ ചൂത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ മടഞ്ഞാണ് ചൂല് കെട്ടുന്നത് കടകളിൽ കൊടുത്താൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ചൂലിന് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിന് ധാരാളം ആവശ്യക്കാരുമുണ്ട് ഏറെ ഭംഗിയുള്ളതും വർഷങ്ങളോളം ഈട് നിൽക്കുന്നവയുമാണിവ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പീലിക്കോട് പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ശംഖുമുഖം അവിടുത്തെ അവധിക്കാല കാഴ്ചകൾ ഇനി കാണാം പിടിക്കാനാവാത്ത വിധം ശംഖുമുഖം തീരം ഒരിക്കൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ആ കാലം കടന്നുപോയി ഇപ്പോഴിതാ മുഖം മിനുക്കി അവധിക്കാലത്തെ വരവേൽക്കാൻ ശംഖുമുഖം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു പണ്ടു മുതലേ ശംഖുമുഖം കടപ്പുറം ഓഖി തീരം കവർന്നതോടെ കടപ്പുറത്തിന്റെ മുഖഛായയാകെ മാറി നാളുകൾ നീണ്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശംഖുമുഖം പഴയ പ്രസരിപ്പ് വീണ്ടെടുത്തു തഴുകാനെത്തുന്ന തിരമാലകളെ നിറചിരിയോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവർ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ലെന്ന് കരുതിയ ശംഖുമുഖം പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയതിന്റെ സന്തോഷവും ആരും മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല കോവിഡിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മാസത്തിൽ രണ്ട് ഞായറാഴ്ചയെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം സന്ദർശന സ്ഥലമായിരുന്നു ശംഖുമുഖം പിന്നീട് കോവിഡിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയെ പറ്റിയൊക്കെ അറിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വരാനായിട്ട് മടിച്ചു പിന്നെ ഇത്രയും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്നാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പൊ വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കരുതിയത് കടലിലൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലാതെ പുറത്തു നിന്ന് കടൽ കണ്ടിട്ട് നിരാശയോടെ പോയിന്റ് വരും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പഴയ പോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും തോന്നിയില്ല പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി നടപ്പാതകളും കല്ലുകളാൽ നിർമ്മിച്ച ഇരിപ്പിടങ്ങളും അവധികാലത്ത് കുരുന്നുകളെത്തിയാൽ ടോയ് ട്രെയിനുകളും കാറുകളും റെഡി ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശംഖുമുഖത്തുള്ള അവധിക്കാലത്തെ തിരക്ക് വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് ബീച്ച് ഓപ്പൺ ആയതിനു ശേഷം ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് ഒതുങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമില്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബീച്ചിൽ ആരും കാണത്തില്ല വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് തിരക്കേറെയും മഴ വില്ലനാകുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിലും ശംഖുമുഖത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് തലസ്ഥാനത്തിന് നൽകുന്ന സന്തോഷം ചെറുതല്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തന്റെ വീട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും കൂടി വീടാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വെച്ച ബോർഡ് വൈറലായി കോൺഗ്രസ് കായംകുളം നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും നഗരസഭാ കൌൺസിലറുമായ എ ജെ ഷാജഹാനാണ് സ്വന്തം വീടിനു മുന്നിൽ ഈ ബോർഡ് വെച്ചത് സംഭവം വൈറലായതോടെ നന്ദി പറഞ്ഞ് ഷാജഹാനെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരിട്ട് വിളിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എം പി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അയോഗ്യനാക്കിയതിലും ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് കായംകുളത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ എ ജെ ഷാജഹാൻ വീടിനു മുന്നിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി അഷ്ടമന വീട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും വീട് വീടിനു മുന്നിൽ വെച്ച ബോർഡ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലാണ് ബോർഡിനെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അറിയിച്ചത് തുടർന്നാണ് നന്ദി അറിയിച്ച് ഷാജഹാന് രാഹുലിന്റെ വിളിയെത്തിയത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നിശബ്ദനാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം റദ്ദാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്ത സംഘപരിവാർ ശക്തികൾക്കെതിരായുള്ള രാജ്യത്തെ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ വീടിന് മുൻവശം എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കൂടി അംഗീകാരത്തോടുകൂടി ഈ വീട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന ബോർഡ് ഞാൻ വെച്ചത് കോൺഗ്രസ് കായംകുളം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും കായംകുളം നഗരസഭാ കൌൺസിലറുമാണ് ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം